ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವ ಎರಡು ಅಂಕದ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ಪಾಠದಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಪಾಠದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹದಿನಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎರಡು ಅಂಕದ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹದಿನಾರು ಅಂಕ ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆ ಪಾಠದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಅಭಾಗ ಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ಟೂ ಒಂದು ಅಭಾಗ ಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಕಾಮ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸಹ ಮತ್ತು ಮಾಸಹಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಾಸಹ ಮತ್ತು ಲಾಸಹಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ಅರುವತ್ತಾದಾಗ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಒಂದು ಅಭಾಗ ಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಸೊ ಇದು ಅಭಾಗ ಲಬ್ಧ ಸಾ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಒಂದು ಭಾಗ ಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಭಾಗ ಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಅದೊಂದು ಭಾಗ ಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ರೂಟ್ ತ್ರೀನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ಬಲಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದರೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊಹು ಏನಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟರು
ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದಿದೆ ಮೂರಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಸರಿನೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಲಸಹ ಕೇಳಿರೋದಲ್ವ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಲಸಹ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಸಹ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸಹ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ನೀವು ಬರಿತೀರ ಮಹತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಾಸಹ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಇವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಲಾಸಹ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಲಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಧಾನ ಸೊ ಬಾಗಲಬ್ಧ ಎರಡೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಾಸಹ ಮತ್ತೆ ಲಾಸಹಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತಾಗಿವೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಸಹ ಇಂಟು ಲಾಸಹ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸಹ ಇಂಟು ಲಾಸ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸಹ ಲಾಸ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಸೊ ತ್ರೀ ಗುಣ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಅರವತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಇಂಟು ಬಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಅರವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೂರನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬಿ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗಿಸ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ಉಳಿ ಅಂತದ್ದು ಆರು ಹಾಗಾಗಿ ಅರವತ್ತಾಯ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಐದ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಹದಿನೈದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪಾಠದಿಂದ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನ ಬಿಳಿಸಿ ಸೊ ಎರಡು ಜೋಡಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಜೋಡಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಧಾನವನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದೇಶ ವಿಧಾನ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಸೊ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕೂಡಿಸೋಣ ಸೊ ಕೂಡಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಸೊ ವೈ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆರು ಒಂದ್ಲಿ ಆರ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಒಂದಿರೋ ಬೆಲೆನ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸೋಣ ಸೊ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆನ ಆದೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟು ಟೂ ದ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆ ರೇಖಾತ್ಮ
ಸೊ ಮೂರು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡನೇ ಪದದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕಳಿಬೇಕು ಮೂರನೇ ಪದದಿಂದ ಎರಡನೇ ಪದ ಕಳಿತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏಳರಿಂದ ಮೂರು ಹೋದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಏಳು ಹೋದರೂ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪದ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಎ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪದಗಳ ನ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆದೇಶಿಸೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸೊ ಎ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕಲಿ ನೂರು ಸೊ ನೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನೂರ ಮೂರು ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಟೆನ್ ಕಾಮ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಪದವನ್ನು ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕಂಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಡಿ ಕಂಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎನ್ ಅನ್ನು ತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪದ ಹದಿನೈದನೇ ಪದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲಿ ಐವತ್ತಾರು ಐವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಆರು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಹದಿನೈದು ಅರವತ್ತೆರಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಪಾಠದಿಂದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಎರಡು ಹಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆದರ್ಶ ಸಮೀಕರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಎಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬಲೆ ಬಿ ಬೆಲೆ ಸಿ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಎ ಸೊ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಮಂತ್ ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೋರ್ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್